ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാനൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലേ എല്ലാവരും വീട്ടിലും കുത്തിരിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി വി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനയാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേട്ടം കുറേ ചാനലുകൾ കൊയ്തു പക്ഷേ ചില ചാനലുകൾക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചാനൽസിനാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നേട്ടമായത് എന്നും ഏതൊക്കെ ചാനൽസിനാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നഷ്ടമായത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ചാനൽ റേറ്റ് മുൻപത്തെ ആഴ്ചകളിലെ ചാനൽ റേറ്റിംഗ് വീഡിയോയും ട്രോൾസിനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാൻ വരും ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപിലത്തെ ആഴ്ച അതായത് മാർച്ച് പതിനാല് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത് തീയതി വരെയുള്ള റേറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം കാണുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കൂ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് സൂര്യയുടെ ഏതാണെങ്കിലോ വെറും എഴുപത്തിരണ്ടായിരം മാത്രം പക്ഷേ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപത്തെ റേറ്റിംഗ് ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കഥയാകെ മാറി പല ചാനലുകളും വേർത്തു പല ചാനലുകൾക്കും ഈ ഒരു കാലം നേട്ടത്തിൻ്റെത് മാറി ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയത്തെ റേറ്റിംഗ് തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിന് വമ്പൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു സൂര്യ ടി വിക്കാണെങ്കിലും ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ അവളുടെ റേറ്റിംഗ് ഇരട്ടിയോളം ഉയർത്തി സിനിമകളാണ് ധാരാളമായി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അവരുടെ ഷോകളായ ഉപ്പും മുളകും ടോപ്പ് സിംഗർ തുടങ്ങി ന്യൂ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റേറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ താഴ്ന്നു മഴവിന്നും കേരളത്തിനും കാര്യമായ പ്രശ്നം ഈ ആഴ്ചയിൽ സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച സി കേരളം ടോപ്പ് ഫൈവിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തായി കാരണം മുൻപ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത സീരിയൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത സീരിയൽസിൻ്റെ എപ്പിസോഡൊക്കെ സി കേരളത്തിനും ആ ഏഷ്യാനെറ്റിനും ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിനും റേറ്റിംഗ് ഇടിവ് തുടർക്കതിയായി അതേപോലെ തന്നെ സി കേരളത്തിന് തന്നെ റേറ്റിംഗ് ഇടിഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് പഴയ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വലിയ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു മഴ പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു നിന്നു സൂര്യ ടി വിയുടെ ജൈത്ര യാത്രയാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും സൂര്യ ടി വി റേറ്റിംഗ് മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിനാണെങ്കിലോ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും നഷ്ടം തുടർക്കതിയായിട്ട് വന്നു കൈരളി ടി വി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു എന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അടുത്ത ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി നാലാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് സൂര്യ ടി വി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഏഷ്യാനെറ്റിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി അഞ്ചാം പാതിരയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഈ സൂര്യ ടി വി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് മഴവിൽ മനോരമ നല്ലൊരു നേട്ടം ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ സ്വന്തമാക്കി ഫ്ലവേഴ്സിന് കാര്യമായ പരിക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയാം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ അവരുടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന റേറ്റിംഗ് അവിടെ വരെ ഒന്നും എത്തിയില്ല പകുതിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി തന്നെ ഒതുങ്ങി സൂര്യ ടി വി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരുന്നു നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് ഇടിവ് സംഭവിച്ചു എന്നാലും അവർ പിടിച്ചു നിന്നു മഴയിൽ മനോരമയ്ക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ ചാനലുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് സൂര്യ ടി വി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് സൂര്യ ടി വി ആണ് രണ്ടാമത് കൈരളി ടി വി മൂന്നാമത് മഴവിൽ മനോരമ മാത്രമല്ല ഏഷ്യാനർ മൂവി സൂര്യ മൂവീസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് റേറ്റിംഗ് വർദ്ധനയാണ് ഈ ഒരു കാലയളവ് സ്വന്തമാക്കിയത് അമൃത ടി വി ഏഷ്യാനർ പ്ലസ് കൊച്ചു ടി വി കൈരളി വി ദൂരദർശൻ കപ്പ ടി വി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നേട്ടത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഫ്ലവേഴ്സിന് കാര്യമായ നേട്ടമോ കോട്ടമോ ഒന്നും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം സമ്മാനിച്ചില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അത് ഏഷ്യാനെറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് സിക്കും സി കേരളത്തിനും ചെറിയൊരു നഷ്ടം തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം സമ്മാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്